Tag 18 im Kalea Bier Adventkalender Wahnsinn, wir können gespannt sein. Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Anus Schan mal auf Kabau TV. Heute wieder mit Manfred, dem Mistelbacher Mundschenk. Und liebe Freunde des gewählten, ausgewählten Bier Adventkalender Wahnsinns Bieres, wir haben heute zweimal Gusswerk. Ja, also wir haben erstmal hier im deutschen Bier-Adventkalender den Einsiedler, das Landbier. Es ist ein würziges Landbier mit 5% Alkohol. Und es ist wunderbar, sehr klein geschrieben mit so seitlichen Linien, dass du auf Ja nichts mehr lesen kannst. Ja. Hier glänzendes Rotgold und eine einladen, ein einladender Duft nach Sommergetreide und getrocknetem Stroh. Paart sich im Glas, es paart sich im Glas, okay, mm. <lacht> mit einer fein, süßen und grazilen Malznote. Also ich lese da jetzt besser nicht mehr weiter. Ich habe das Gefühl, das wird dann zu äh, intim. Auf jeden Fall ist es von Einsiedler Brauhaus in Chemnitz. Oh. Ja, also das Einsiedler ist ein Chemnitzer Bier und ich werde das gleich mal öffnen und es ist auch nach dem deutschen Reinheitsgeburt gebraut. Ja, auch im österreichischen Bier-Adventkalender beginnt die Woche sehr gut. Gusswerk Pilz aus dem Brauhaus Gusswerk auf Fundament gebraut, die österreichische Bierbrauerei im Bio-Vollbier aus biologischem Anbau mit 4,7 Volumensprozent und das, was mich beim, Auf, äh, beim Herausnehmen schon äh, gefreut hat, Fundament aus Hopfen heißt das Bier und steht bitter, aber nicht böse. Das erste Pilz aus dem Brauhaus Gusswerk steht auf einem kräftigen gehopften Fundament. Darauf ruht ein schlanker Körper in heller strohgelber Farbe mit deutlicher, sehr feiner Hopfen. Blume aus heimischen Hopfensorten. Also, wenn es auch nur annähernd hält, was es verspricht, beginnt die Woche ausgezeichnet. Also, die Blume ist meiner Meinung nach nicht überragend, aber auch nicht irgendwie zu wenig. Sie fällt zumindest nicht gleich zusammen, dass... Äh, die Farbe gefällt mir, es ist etwas ein, eine dunklere Färbung, so mein, mein Lieblingsbernstein. <lacht> Und vom Geschmack her? Ja, bei mir eine schöne Blume, grobporig, leicht trüb, wie es angekündigt auf dem Etikett, aber sehr schöne Farbe. Mmh, duftet ausgezeichnet. Ich habe jetzt das schon mal gekostet. Es haut mich nicht vom Hocker, ist aber gut. Es ist einfach so, ähm, inzwischen erwarte ich immer mehr und mehr. Und es ist gut, es ist sehr gut, aber es ist irgendwie so dieses Wow-Effekt hat es jetzt mal nicht. Also dafür muss ich sagen, das Gusswerk... Pils äh, trifft also genau meinen Geschmack. Bitteres, helles Pils. Oh, ich liebe es. Gibt es ungern weiter. Interessanter Geruch. Es riecht nicht nur nach, normal nach Bier, sondern hat auch dieses geruchlich, diese Zitru, leichte Zitrusnote, aber wirklich nur ganz leicht. Und irgendwas anderes, was ich nicht identifizieren kann. Spannend vom Geschmack her. Das ist jetzt zum Beispiel was, wo ich sage so, hm, hm, es ist mal irgendwie, es, es schmeckt nicht gewöhnlich. Ja, 4,7 Volumensprozent, also das ist ein Bier, mit dem ich gerne meinen Abend verbringen würde. Aber mir schmeckt das Landbier sehr gut. Wie viel hat das? 5. 5. Ja. 
Es, es ist gut, ja. Ich habe ja gesagt, es ist gut. Es ist nur halt dieser Wow-Effekt nicht da. Das ist so wenigstens so ein überraschender Geschmack, der was das Pilz von Gussberg. Jetzt wissen die natürlich die regelmäßigen Zuschauer, dass ich jetzt nicht so der Pilztrinker bin. Kommen wir zu einem Premium-Lagerbier. Und zwar ist das im internationalen Bier-Advent-Kalender drin und es ist ein Pivovar Liberac äh, Bratislavice. Ja, aus Pressburg, ein slowakisches Bier. Es heißt Konrad. Hat ein großes K oben drauf. Und ist aus Prag. Aus Prag? Prag, ja. Du wolltest doch immer ein, äh, ein tschechisches ja, Bier ja, haben. Wir ja, haben es. Ist aus Bratislava. Nein, Vratislavice. Ach so. Was weiß ich, was das heißt? Es steht nur drauf. Wenzels irgendwas. Ja, was weiß ich. Vratis, na, Vratis. Oh, Vratis, nicht Wenzel. Ich habe eben bei mir im Craft Beer Kalender ebenfalls von Gussweg ein Red Ale. 4,7 Lungsprozent, haltbar auch bis September 2018 Ein Bier inspiriert von Braumeisters Lehrjahren in Irland Rotbraune Farbtöne Gute Trinkability Warum zur Hölle schreibt man Drinkability äh, in Verboten? Gute Drinkability What? Ja. Das ist wahrscheinlich wegen den Lehrjahren in Irland. Ja, klassisches Englisch. Ja, Trinkbarkeit wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Ja, ein Hopfenschmankerl aus angloamerikanischen Hopfensorten. Bin schon gespannt. Ja. Wie die Trinkability ist. Ja. Also ich persönlich muss sagen, der Geruch ist in Ordnung, ist jetzt nicht sehr herausfordernd, es sofort zu trinken, weil man so neugierig ist. Ich muss ja sagen, normalerweise, ich finde der Biergeruch grundsätzlich mal gar nicht so gut. Aber wir haben, heute, wir haben dieses Jahr schon so viele Biersorten gehabt, wo du mal reinriechst und dir denkst so, wow, da bin ich jetzt gespannt, wie es schmeckt. Okay, interessant, da ist ja so ein Aflankerl drinnen. Das erste tschechische, aber es ist einfach nicht mein Geschmack. Aber so nicht, gar nicht. Und das Red Ale. Ja, riecht ganz angenehm. Es ist ja sogar so, dass ich diese Bier-Advent-Kalender kühl und trocken lager. Und zwar, also im eigentlich Keller des Hauses, also nicht jetzt irgendwo in einem geheizten Raum. Ähm, also an der Lagerung kann es nicht sein, dass irgendein Bier anders schmeckt, als es schmecken soll. Außer es ist irgendwo in der Kette davor nicht gut gelagert worden, was ich aber natürlich nicht vermute. Ähm... Wir haben hier jetzt bei diesem äh, tschechischen Bier ein Volumensalkoholsprozent von 5,2 und es ist drin, da steht es auch irgendwo auf Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch. Okay, also... Es ist Wasser drin, äh, Hopfen drin und Barley Malt. Was ist Barley Malt? Also Malz natürlich, aber ist das Weizenmalz oder was? Keine Ahnung. Ja. Es ist irritierend, auf so einem äh, Bier es nicht auf Deutsch zu haben, sondern Englisch, Französisch und Schwedisch. Das ist... Ja. Also das Red Ale... Wird seinem Namen gerecht, wenn man schaut in der Färbung. Äh, schmeckt äh, sehr gut, finde ich. Es ist auch herb im, im Abgang. Ja, gut gemacht, wobei ich sagen muss, das 
äh, im österreichischen Biertmann-Kalender schmeckt mir doch besser, weil es noch herber ist, das Bier ist. Aber es ist ein, ein gutes Bier. Mmh. <lacht> Indian Pale Ale ist ja kurz ein IPA. Ein Irish Red Ale ist abgehützt IRA. Oh. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Ich, ich, während ich so rieche und denke, lese ich das und kürze es ab und denke mir, okay. <lacht> das dürfte aus, aus Reichenberg sein. Lieberitz ist Reichenberg. Das ist so. <lacht> Bier aus dem Sudetenland. Irgendwie ist der Gewinner für mich heute Gusswerk. Also, kostet das tschechische Bier mal? Ja. Ich muss Komm. sagen, das ist heute mein Platz 4. Ich bin von tschechischen Bieren Besseres gewohnt. Es ist vielleicht einfach nur, dass es halt nicht meinen Geschmack trifft, aber es ist irgendwie... Es schmeckt experimentell, finde ich. Es hat irgendwie so einen leicht experimentellen Geschmack. Also das Gusswerk Pilz ist für mich heute Platz 1, Gusswerk äh, Red Ale Platz 2. Flandbier Einsiedler ist auch gut, <lacht> bekommt aber Platz 3. Nicht direkt im Anschluss ist dann halt leider Gott das Konrad. Das ist... Bei anderer Tagesverfassung könnte sich die Reihenfolge der ersten drei Biere ändern. Nicht aber die Reihenfolge des letzten Bieres. Nach meinem Geschmack. Ja, also ich bin heute ein wenig anderer Meinung. Gestern waren wir ja derselben Meinung. Yep. Also mir schmeckt das tschechische Bier ausgezeichnet. Das freut mich. Ja, und ich muss, mir geht es heute so, ich habe heute vier Biere, die mir alle vier schmecken. Und es gibt also sicher Tage, da werden alle vier Biere eindeutig auf Platz 1. Und heute ist es schwierig. Also das tschechische Bier schmeckt mir sehr gut. Ich würde aber gerne auch das Gusswerk Pils auf Platz 1 setzen, weil es ist wirklich eine außergewöhnliche Pilzsorte, Pilznote hat. Es ist das Landbier sehr gut und es ist auch das Red Ale sehr gut. Das ist für mich verdammt schwer. Aber ich würde sagen, auf Platz 1 das Gusswerk Pils, weil es wirklich extrem herb und gut gemacht ist. Das ist jetzt zumindest deiner Meinung. Ja. Auf Platz 2 das tschechische Bier mir schmeckt. Das ist auch im Abgang ausgezeichnet. Also wenn es dir nicht schmeckt, bleibt es bei mir jetzt in Ruhe. Wenn ich es Absolut. Auf Platz 3 würde ich das Chemnitzer Landbier einordnen. Da sind wir auch wieder einer Meinung. Und auf Platz 4 das Red Ale, aber nicht, weil es wirklich halt das Schlechteste ist, aber weil Gusswerk auf Platz 1 ist, kommt das halt auf Platz 4. Ja, aber es ist heute wirklich. Aufgrund deiner Teamwertung. Teamwertung, <lacht> genau, ja. Aber es sind alle vier Biere ausgezeichnet. Also die Woche fängt wirklich sehr gut an. Wie gesagt, bei mir ist einfach ganz klar. Gusswerk mit seinen beiden Bieren heute führend. Einfach weil es mehr meinen Geschmack trifft. Obwohl ich herbe Biere normalerweise nicht so mag, aber das ist, wir haben ja schon festgestellt, das mag vielleicht am Zuckerschock der Adventszeit liegen, dass bei mir herbe Sorten im Dezember besser ankommen als normal, aber ja, ich finde sie gut. Es ist jetzt kein Bier so, dass es untrinkbar wäre, Wobei, wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich jetzt zum Beispiel auf das Konrad jetzt verzichten. Was ohne nicht, Probleme nicht, möglich nicht, ist, nicht. weil hier jemand ist, der es total gern hat. Schreibt uns bitte auch eure Meinungen unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie es euch schmeckt. Unter anderem, falls jemand den internationalen Bier-Adventkalender hat oder einfach das Bier von irgendeiner Pragreise oder so kennt, schreibt uns, äh, wie ihr das Konrad so findet, weil... Da scheiden sich die Geister heute mal. Ich muss jetzt sagen, ich bin ein großer Fan der äh, tschechischen Bier. Ja. War heuer im Sommer im Sudetenland unterwegs. Auch in Prag. Ja, und ich liebe äh, tschechisches Bier und ja, es schmeckt mir ausgezeichnet. Also. 
Damit sieht man mal wieder, wie gut es ist, dass nicht eine einzelne Person die Bier-Adventkalender äh, verkostet, weil das wäre sonst ja ungerecht für die Biere. Ja, und ich habe ja schon vor eineinhalb Wochen, glaube ich, Kalea äh, gerüffelt, warum es keine tschechischen Biere im internationalen Bier-Adventkalender haben. Liebe Kalianer, ich nehme heute alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ja, ich habe mir jetzt heute auch gedacht, wir rausnehmen aus dem Kalender. Ja, er hat's endlich, er hat's. <lacht> in diesem Sinne verabschieden wir uns mit den Worten, schreibt uns in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Gebt doch dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, beziehungsweise vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr garantiert nichts mehr verpasst. In diesem Sinne verbleiben wir mit besten Wünschen mit euren Bier-Adventkalendern und für die restliche Adventszeit euer Arnulf, der stand mal auf Kabau TV und man freut der Mr. Pachamon Schenk. Hallo. So. Wohl sein. <lacht>